সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কালারফুল দুটো খরগোশ আজকে আপনাদের এই দুটো ডিজাইন করে দেখাবো যে আমরা কিভাবে এই ধরনের কালারফুল খরগোশ তৈরি করতে পারি ইলাস্ট্রেটরের মাধ্যমে তো চলুন আমরা কাজ শুরু করি কাজ শুরু করার আগে আপনারা আমার চ্যানেলটা একটু ঘুরে দেখতে পারেন যারা নতুন এসেছেন আমার চ্যানেলে বা নতুন আমার ভিডিওটা দেখছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব আমার চ্যানেলটা একটু ঘুরে দেখবেন এখানে বিভিন্ন কোয়ালিটির লোগো ডিজাইনের টিউটোরিয়াল রয়েছে আমি মনে করি যে কেউ যদি আমার এই চ্যানেলটা অনুসরণ করেন এবং পরিপূর্ণভাবে দেখেন এবং কাজ শিখেন তো দেন কাজ শেখার পরে আপনারা নিঃসন্দেহে অনলাইন থেকে আর্ন করতে পারবেন এমনটা আমি আশা করি তো যারা নতুন এসেছেন তাদেরকে অনুরোধ করব আপনার চ্যানেলটা ঘুরে দেখবেন একটু আর সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন তো চলেন আমরা কাজ শুরু করি আমরা ইলাস্টারে চলে গেলাম আপনারা ওখানে দেখলেন আমি একটা খরগোশের ইমেজকে কালারফুল করেছি তো এই খরগোশটা আমরা পাবো কোথায় এর আগে আপনারা ইমেজ স্ট্রেচিংয়ের কাজ দেখেছেন আপনারা কোনো পছন্দনীয় খরগোশ অনলাইন থেকে নিয়ে সেটাকে ট্রেস করে সেটা আপনারা করতে পারেন তবে আজকে আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি ফটোশপে যাচ্ছি ফটোশপে এসে টুলবারের এই যে শেপ যেগুলো আছে শেপ টুলগুলো আপনারা এখানে এসে রিকট্যাঙ্গেল এখানে ঠিক ক্লিক করে চেপে ধরলেই এখানে এখানে কাস্টম শেপ টুল নামে একটা অপশন আছে এখানে আপনি সিলেক্ট করেন এটা সিলেক্ট করলে দেখবেন যে এখানে শেপ এই জায়গাতে ক্লিক করলে অনেক শেপ পাবেন এখানে যদি এত শেপ আপনারা না পান তাহলে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এটা অল করে দেবেন তাহলে এখানে সবগুলি পেয়ে যাবেন আর যদি খণ্ড খণ্ড করে দেখতে চান বা পেতে চান তাহলে আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন যে কি ধরনের শেপ আপনারা চাচ্ছেন তো আমরা এখান থেকে এই খরগোশের শেপটি নিব আমি এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি আর্ট বোর্ডে ডাক করছি এবং রেশিও ঠিক করার জন্য আমি শিফ্ট ওলা চেপে ধরলাম ঠিক এই এরপরে এটাকে আমরা কপি করে নেব এটা সাদা কালার হয়ে আছে এখানে কালার আমরা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি না বা কালার চেঞ্জ করতে চাইলে এখানে আমরা কালার চেঞ্জ করে দিতে পারি এইভাবে তো যা হোক এটা আমরা কপি করব আর কপি করার জন্য আমরা এডিটে যাব এডিট থেকে কপি দেন আমরা ইলাস্ট্রেটে চলে আসব এবং এখানে কন্ট্রোল ভি করা যেতে পারে কন্ট্রোল ভি তারপর এই ধরনের ইন্টারফেস আসবে উপরে এটা চেক মার্ক করা থাকবে আমরা ওকে করে দিব দেন আমরা শিপ টলটা ধরে এটা বড় করে নিচ্ছি এবং এখানে কোনো কালার দেওয়া নাই না স্টোরি কালার আছে না ফিলে আছে আমরা কালার দিয়ে নিব আমরা ফিলটাকে উপরে নিয়ে আসলাম দেন আমরা কালার এখানে অ্যাপ্লাই করলাম আমি কালো কালার দিলাম প্রয়োজন মতো শিপ টলটা ধরে বড় করে নিচ্ছি এরপরে আমাদের যে কাজগুলো হবে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখানে আমরা এটা পেন টুল দিয়েও করতে পারি এবং ইলিপস টুল দিয়েও করতে পারি তো আমরা দেখি কিভাবে করতে পারি আর কি আমি ইলিপস টুল দিয়ে শুরু করছি যখন ইলিপস টুল আমি সিলেক্ট করলাম টুল বার থেকে সে সময় আমাদের কালারটা অবশ্যই স্টোকে থাকতে হবে আমি এটা সব করে দিলাম এবং স্টোকের কালারটা আমি ভিন্ন করে দিচ্ছি আমি শিপ টলটা ধরে এভাবে আমি একটা ইলিপস ড্রাক করছি ये अवस्था से टलटार तो धरे आसि ये अवस्था हमें कीबोर्ड थे स्पेस चेपे धरल ये हल कि मुभ कराते जो स्पेस ड़े दी तो मुभ कराते टन छोट बड़ो है और स्पेस चेपे चेपे धरले मुभ कराते पर देखो ये क्यों जाब आसल पसंद जिस करते चाहिए करब तर मन चाहिए ठीक है ड़े दिल এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হলো একটু বড় হয়েছে মনে হচ্ছে আমি আর একটু ছোট করে ফেললাম শিপ টলটা ধরে একটু ছোট করে নিচ্ছি হ্যাঁ ঠিক এই পরিমাণ রাখলেই হবে এরপরে আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এর সাইড দিয়ে আটা চিকন করে এখান থেকে ঠিক সার হয়ে আসবে এবং এখানে এসে চিকন হয়ে যাবে এটা করতে হলে আমি যেভাবে করতে চাচ্ছি সেটা হলো এরপরে আমি এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমি টুল বার থেকে রোডের টুলে গেলাম রোডের টুল সিলেক্ট করার পরে ডিফল্টভাবে রোডের টুল মাঝখানে থাকে রোডের টুলের যে চিহ্নটা এটা মাঝখানে থাকে সেন্টারে থাকে তো এটা আমরা ঠিক এখানে নিয়ে আসবো এখানে যখন আমরা নিয়ে আসবো তখন কিবোর্ড থেকে অল্টার ধরে এখানে ক্লিক করব দেন এই ধরনের যখন একটা ইন্টারফেস আসবে তখন আমরা এখানে প্রিভিউ থাকবে এবং এখানে কত মাপ আমরা দিতে চাই কত দূরে রাখতে চাই সেটা করে নিব তো আমরা আসলে এখানে স্ক্রল করে মাউস স্কুল করে আমরা দেখে নিতে পারি যে কত দূর এটা আমরা রাখতে চাই ঠিক এভাবে 
যদি মনে হয় যে আমরা এইভাবে চার দূরে রাখবো বা পাঁচ দূরে রাখবো তাহলে এভাবে করে নিতে পারি আমি পাঁচ রাখছি দেন আমরা এখান থেকে কপি করব কপিতে ক্লিক করব তাহলে বিষয়টা এমন হবে এরপরও এটা আমরা ঠিক করে মিলাই নিতে পারি বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে পুরোটা ডিভাইড হয়ে যেতে হবে এটাও ডিভাইড হতে হবে এবং এটাও ডিভাইড হয়ে যেতে হবে কাজে আমাদের এখানে শিওর হয়ে নিতে হবে যে আসলে ডিভাইড হবে কি না তো যা হোক আপাতত এর মতোই রাখছি পরে যদি মনে হয় তো আমরা এটা চেঞ্জ করতে পারি তো ঠিক এই অবস্থা এরপরে আমরা এটাকে কপি করে নিতে পারি কিংবা আলাদা করে আমরা আবার এখানে ড্রাক করতে পারি আমরা যে ধরনের দেখতে চাই যদি আলাদা করে আমরা ড্রাক করতে চাই তাহলে আবার এই লিস্টুল নিলাম আমরা নিয়ে শিফটলটা ধরে আমি বড় করছি এবং আমি ঠিক করে নেব যেটাকে আমি কেমন দেখতে চাচ্ছি আমি এই পরিমাণ রাখছি এরপরে আমরা যেটা করব পূর্বের নেই আমরা এটাকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পর আমরা রোটেট টুলে ক্লিক করলাম দেন আমরা এখানে এখানে রেখে আমাদের কার্সারটা মাউসটা এখানে রেখে আমরা অল্টার ধরে ক্লিক করলাম এর আগে যেহেতু আমি পাঁচ ব্যবহার করছি এখানেও পাঁচ ব্যবহার করতে চাচ্ছি দেন কপি করলাম আমি ইলিশ টুল নিলাম এবং আবার ডাক শুরু করলাম ঠিক এইভাবে এবং আমি দেখে নিব যে আমি আসলে কেমন করতে চাচ্ছি আমি এভাবে রাখলাম রাখার পরে আমি পেজটাকে একটু বড় করছি কন্ট্রোল প্লাস করে এটা আর একটু উপরে উঠাইনি ঠিক এমন এরপরে আমি এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় রোটের টুল সিলেক্ট করলাম দেন আমরা এইখানে ক্লিক করব এবং যখন ক্লিক করব তখন আমরা অল্টার চেপে ধরব ঠিক এই এখানেও আমরা পাঁচ ব্যবহার করব আর এখানে কপিতে ক্লিক করব তখন আমাদের এই হলো এবার আমরা দেখে নিব যে আসলে আমাদের এমন হলে সুন্দর লাগবে কি না কিছুটা মডিফাই করা যায় কি না এইসব বিষয়গুলো দেখে নিব তো এগুলো বড় হওয়ার কারণে এখানে যখন পাঁচ ব্যবহার করছি একই মাপের ব্যবহার করছি এগুলো স্পেসগুলো একটু বড় হচ্ছে তার মানে এখানে চিকন তারপরে একটু মোটা তারপরে আর একটু মোটা এগুলো হচ্ছে আপনি যদি মনে করেন যে না এগুলো সমান সমান রাখবেন সেগুলো করে নিতে পারেন আমরা এটা যদি মনে করি আর একটু ঘুরাই নিব আর একটু মোটা করব তাহলে এখানে এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমরা রোটের টুল নিয়ে এখানে ক্লিক করে আবার এটাকে যদি একটু সরাই নিয়ে ভাবে তো আমরা এভাবে সরাই নিতে পারব ঠিক এইভাবে এভাবে আমরা যতটুকু মোটা এই এটা করতে চাই বা যত চিকন করতে চাই এটা আমরা অ্যাডজাস্ট করে ফেলতে পারি যদি আমরা এখানে আর একটু মোটা করতে চাই তাহলে আবার এটাকে সিলেক্ট করে আমি রোটে তুলে গেলাম এবং এখানে আমি ক্লিক করছি এখন আর আমি অল্টার চেপে ধরছি না কারণ এর দরকার নাই এখানে ক্লিক করে আমি এটাকে একটু সরাই নিচ্ছি এ ধরে একটু সরাই নিচ্ছি দেখেন খুব ইজিলি হয়ে আছে এভাবে মাপগুলো আমরা অ্যাডজাস্ট করে ফেলতে পারি তো যা হোক এটাও একটা সৌন্দর্যের বিষয় হতে পারে যে প্রথমত চিকন তারপরে একটু তার সাথে মোটা তারপরে তার সাথে আর একটু মোটা এটাও একটা সৌন্দর্যের বিষয় হতে পারে তো আমি এই পর্যায়ে রাখলাম এখন আমাদের যে কাজ হবে সেটা হলো সবগুলো আমরা সিলেক্ট করব এইভাবে সিলেক্ট করার পরে আমরা অনেকভাবে করতে পারি সে বিল্ডার টুল দিয়ে করতে পারি বা ডিভাইড যদি আমরা করে দিই এখান থেকে পাথ ফাইন্ডার অপশনে এসে আমরা ডিভাইড করে দিতে পারি দেন আনগ্রুপ করে দিব এবং ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে আমরা যে কোনো একটা স্টক ক্লিক করলে সব স্টকগুলো সিলেক্ট হলো আমরা এখন ব্যাক স্পেস বা ডিলের চাপ দিলে সব চলে যাবে তাহলে আমাদের যে শেপটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে এমন এখন আর কিছুই না শুধু রং অ্যাপ্লাই করলেই দেখতে সুন্দর লাগবে তো আমি এটা কপি করে রাখছি অল্টার ধরে কপি করছি আমরা দুইটা কালার এখানে অ্যাপ্লাই করে দেখব তো আমি এখান থেকে কালার শুরু করছি আমি আই ডফার দিয়ে এই কালার দিচ্ছি এখানে যে কালারটা দেওয়া হয়েছে তার চাইতে একটু গাঢ় কালার আমরা দেবো এইখানে তার মানে এটা তারপরে এখানে আমরা এই কালারটা দিব দ্বিতীয় যে কালারটা এটা এবং এই চিকনটাতে এর চাইতে একটু গাঢ়োটা এটা দিব আমরা ঠিক এইভাবে এটা সাজাই নিব এটা দিলাম 
আর এই দুটাতে আমি শিফট ধরে আমি সিলেক্ট করলাম দেন এখান থেকে একটা কালার দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের ডিজাইনটা এই দাঁড়ালো তো এর আগে আপনারা ওখানে দেখেছেন ওখানে আমরা আমি বেশি করেছি এখানে বেশি করা আছে এখানে করতে যার বেশি দুই তিন চারটা করা আছে এখানে কিন্তু ওখানে আমরা তিনটা করলাম তো যা হোক যদি এই বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারেন তাহলে ওটা করতে পারবেন নিঃসন্দেহে এরপর আমরা যেটা করব সেটা হলো সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ করব এর উপরে অনুরূপ একটা ফেস্ট হলো দেন সবগুলোকে আমি ইউনাইট করে দিচ্ছি ইউনাইট করার পরে আমি একটু হালকা কালার দিয়ে আমার এটাকে সেন্ড টু ব্যাক করে দিচ্ছি আমি রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে আসলাম অ্যারেঞ্জ থেকে সেন্ড টু ব্যাক তাহলে আমাদের ডিজাইনটাই দাঁড়ালো এরপর আমি সবগুলো ধরে কন্ট্রোল জি মানে গ্রুপ করে ফেললাম তাহলে এটাতে কালার অ্যাপ্লাই হয়ে গেল এখন আমরা এটাতে কালার অ্যাপ্লাই করব এখানে আর কাজের তেমন কিছুই নাই শুধুমাত্র কালার অ্যাপ্লাই করা আমি এটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আইডো পার টুল দিয়ে আমি এই কালারটা দিলাম দেন ওর চাইতে এখানে একটু গাঢ় কালার দিব সেটা হচ্ছে এটা তারপরে এখানে আমি এই কালারটা দিলাম এবং এর চাইতে একটু গাঢ় কালার দিচ্ছি এটা তারপরে এই কালার অ্যাপ্লাই করলাম এবং এর চাইতে একটু গাঢ় কালার দিচ্ছি এটা এবং এখানে আমরা একটু হালকা কালার দিয়ে দিচ্ছি এটা দিলেও হবে এরপরে সবগুলোকে সিলেক্ট করে আগের মতোই কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ করলাম দেন ইউনাইট করে দিয়ে আমরা একটু হালকা কালার দেবো এখানে হালকা কালার দিয়ে এটাকে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে সেন্ট টু ব্যাক করে দিলাম তাতে আমাদের ডিজাইনটাই দাঁড়ালো তো আমাদের এখানে শুধু মাত্র পার্থক্য হলো ওইটুকুই যে আমাদের ওখানে চারটা দাগ ছিল আর এখানে তিনটা দাগ হলো তো যা হোক আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আর যদি টিউটোরিয়ালটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন সামনে টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এ কামনা করছি আসসালামু আলাইক